بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مسلم سائنٹسٹ لیب چینل میں خوش آمدید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی والا بٹن بھی ضرور دبا دیں تاکہ جیسے ہی مسلم سائنٹسٹ لیب چینل میں نئی دلچسپ ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کی اطلاع فوری مل جائے تو آئیے آپ کو لے چلتے ہیں مسلم سائنٹسٹ لیب چینل کی ویڈیو کی طرف آج جس سائنسدان کے بارے میں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کا نام دمکراد ہے انگلش میں یعنی ڈی ای ایم او سی آر آئی ٹی یو ایس عبد درہ چار سو ساٹھ قبل مسیح میں یونان کا ایک چھوٹا سا ساحلی شہر تھا جہاں کے رہنے والے سب کے سب تاجر تھے دولت کمانا ان لوگوں کا واحد مقصد حیات تھا فلسفہ اور سائنس کو وہ ایک بے کار شہ سمجھتے تھے سود و زیان کے چکر میں فنسے ہوئے انہی تاجروں کے شہر میں مشہور فلسفی اور سائنسدان دمکرات پیدا ہوا اس کا باپ ایک بہت بڑا جاگیردار اور دولت مند شخص تھا لیکن دمکرات کو زمینوں اور جاگیروں سے کوئی دلچسپی نہ تھی چنانچہ جب اس کے والد کا انتقال ہوا تو اس نے ساری زمینیں اور جاگیریں اپنے بھائیوں میں بانٹ دیں اور خود نقد روپیہ لے کر تحصیل علم کے لیے طویل سیاحت پر روانہ ہو گیا اس نے ایک مرتبہ کہا تھا میرے ملک میں کوئی شخص مجھ سے بڑا سیاح نہیں ہے میں دنیا کے تمام دور دراز گوشوں تک پھیرا ہوا ہوں میں نے اتنے زیادہ ملک دیکھے ہیں اتنے زیادہ اداناؤں سے قصبے علم کیا ہے جس کی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی اور اس کا یہ دعویٰ آئین صداقت پر مبنی تھا مصر حبشا عراق ایران اور پاک و ہند میں سے کوئی ملک ایسا نہ تھا جہاں اس کے قدم نہ پہنچے ہوں جب وہ طویل صحت کے بعد اپنے ابائی وطن آب درہ میں واپس آیا تو وہ ایک بوڑھا محقر تھا جو اپنے ہم وطنوں کی حوض مال و زر کو ایک ایسی نظر سے دیکھتا تھا جس میں رحم بھی تھا اور حقارت بھی ادھر اس کے ہم وطن اس کو مجنو اور دیوانہ سمجھتے تھے حصول دولت کی جد و جہد میں گرفتار ان عملی تاجروں کے نزدیک اس سے زیادہ دیوانگی اور کیا ہو سکتی تھی کہ ایک شخص اپنا تمام سرمایہ جہاں گردی میں سرب کر دے اور پھر واپس آ کر بھی کسی مفید تجارت کو اختیار کرنے کے بجائے سارا وقت بیکار سوچ و بچار اور لافاصل فلسفیانہ مشکافیوں میں ضائع کرتا رہے دمکرات کی اس فرضی دیوانگی کا یقین عام شہریوں کو تو تھا ہی خود اس کے احباب بھی اسے دماغی مریض سمجھنے لگے اور یہ امر ان کے لیے بڑی تشویش کا موجب تھا اس زمانے میں یونان کا مشہور طبیب بکرات زندہ تھا اور اس کے طبی کمالات کا شہرا چہار دانگ عالم میں پھیلا ہوا تھا دمکرات کے عزیزوں نے بکرات کو بلایا اور اسے دمکرات کے دماغی علاج پر معمور کیا بکرات آب درہ میں دمکرات کے جنون کا علاج کرنے کے لیے آیا تھا لیکن جب وہ واپس گیا تو اس کی حیثیت ایک عقیدت مند کی تھی جو دمکرات کے علم و فضل کا معترف ہوا اس نے آب درہ کے لوگوں سے کہا جو شخص دمکرات کو دیوانہ سمجھتا ہے اسے خود اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے دمکرات کو جس شہر نے نامور سائنسدانوں کی صف میں جگہ دی وہ اس کا ایٹم کا نظریہ ہے موجودہ زمانے میں وہ تمام سائنٹیفک تحقیقات جو ایٹم پر ہو رہی ہیں اور جس کے حیرت انگیز نتائج ایک عالم کو مبوحت کیے ہوئے ہیں اس تمام تحقیقات کی داگ بیل آج سے دو ہزار سال پہلے دمکرات کے ہاتھوں پڑ چکی تھی جس نے دنیا کو پہلی بار ایٹم سے روشناس کیا تھا ایٹم کا نام دمکرات ہی کا وضع کرتا ہے جنانی زبان میں ٹوم تقسیم کرنے کو کہتے ہیں آریائی زبانوں میں علی مدعا کلمہ نفی ہے چنانچہ جس طرح ہندی میں اٹل کے معنی نہ ٹلنے والے کے ہیں اسی طرح یونانی زبان میں ایٹم کے معنی نہ تقسیم ہونے والے کے ہیں دمکرات کا نظریہ یہ تھا کہ دنیا کی ہر شہ نہائی چھوٹے چھوٹے نقابل تقسیم ضروروں یعنی ایٹموں سے بنی ہے دو ہزار سال پرانے اسی نظریے کو انیسویں صدی عیسوی میں جان ڈالٹن نے زیادہ وضاحت سے پیش کیا تھا اور اس پر جدید کیمیا کی بنیاد پڑی تھی دمکرات کے خیال میں ہر ایٹم کا ایک سائز ہے لیکن وہ اتنا کم ہے کہ ایٹم آنکھوں کو دکھائی نہیں دے سکتا ہلکی اشیاء کے ایٹم ہلکے اور باری اشیاء کے ایٹم باری ہوتے ہیں دمکرات کے خیال میں انسان اور دوسرے جانداروں کی روح بھی ایٹموں کی بنی ہوتی ہے اور روح کے ایٹم باقی تمام اشیاء کے ایٹموں سے چھوٹے اور ہلکے ہوتے ہیں کائنات میں صرف ایٹم ہی ایٹم ہیں ایٹم کے ارد گرد جو جگہ رہ جاتی ہے وہاں کوئی شیعہ نہیں ہے اور اس کے لیے وہ ایک مکمل خلا ہے اسی خلا میں ایٹم گھومتے پھرتے ہیں دمکرات کے یہ خیالات جدید تحقیقات سے اتنے قریب ہیں کہ ان سے دمکرات کی عظیم قوت فکر کا اندازہ ہوتا ہے کیونکہ ایک ایسے زمانے میں جب اس کے پاس مشاہدے اور تجربے کا کچھ ساز و سمان نہ تھا 
اس نے محض اپنی قوت فکر سے ایٹم کے وجود کو معلوم کیا جس کی تصدیق دو ہزار سال بعد تجربے اور مشاہدے سے ہوئی وبائی امراض کے متعلق دمکرات کا خیال تھا کہ یہ فضا سے آئے ہوئے بعض ایٹموں سے پیدا ہوتے ہیں جنہیں وہ امراض کے ایٹم کہتا تھا اس نظریے میں وبائی امراض کے جراثیم کے وجود کی ایک جھلک نظر آتی تھی جس کی دریافت موجودہ دور میں عمل میں آئی نیند اور موت کے متعلق دمکرات کا خیال تھا کہ جب انسانی بدن میں سے روح کے بعد ایٹم نکل جاتے ہیں تو انسان پر نیند کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے اس حالت میں روح کے باقی ایٹم ان سے خارج شدہ ایٹموں کو واپس لانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور جو ہی یہ ایٹم واپس آ جاتے ہیں انسان نیند سے جاگ اٹھتا ہے موت کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ جب روح کے تمام ایٹم انسانی بدن سے نکل جاتے ہیں تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اس حالت میں چونکہ بدن میں روح کے کوئی ایٹم باقی نہیں ہوتے جو خارج شدہ ایٹموں کو واپس لا سکیں اس لیے مرنے کے بعد آدمی زندہ نہیں ہو سکتا دمکرات جب چار سو ساٹھ کامی میں پیدا ہوا تو وہ ایک دولت مند باپ کا بیٹا تھا جسے دنیا میں کسی شے کی کمی نہ تھی لیکن جب بانوے سال کی طویل عمر پا کر تین سو اڑسٹھ کامی میں فوت ہوا تو اثرت اور تندستی کے سوا اس کے پاس کچھ نہ تھا لیکن اس حالت میں بھی وہ ان لوگوں پر تمسخر اور حکارت کی ہنسی ہنستا تھا جو دولت ہی کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھتے ہیں مسلمان سائنسدانوں سے متعلق دلچسپ معلومات اور ان کی حیران کن ایجادات کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل مسلم سائنٹس لیب کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ موجود گھنٹی والا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع فوری مل سکے